小娘已经醒了，叶家掌印，该物归原主了。叶岩，你这个吃里扒外的东西，长本事了，敢从你大伯手里抢东西了？大伯一家人当初投奔将军府的时候，可是什么都没带。这里有哪一样东西是大伯家的呀？叶岩，你这是要跟家里人算账了？要不要老身这身衣服？和我的吃食都还给你们母女，给你的那是你的，拿了不是你的，那叫做抢。叶岩，我就抢，怎么了？谁让我有爹？你没爹呢，我爹只是暂时失踪，将军府的女主人还在呢，还说你爹大过律法呀？你，我去。言儿既然有心女成父业。想掌管着将军府，大伯甚是欣慰。这将军府的一切，就交由妍儿打理吧。妍儿今天真是让大伯刮目相看呢、啊。掌印，大伯有带在身上吧？没有你大伯掌下，你们母女迟早喝西北风。我娘需要休息，祖母你也请回吧。反了反了，这叶家要亡了。您刚醒，身子还虚，少起来，多休息。妍儿，辛苦你了，跟着我这个没用的娘。让你受尽了委屈。以前的事情都过去了，以后我们一定不会被人欺负的。你爹都三年杳无音讯了，他还会回来吗？呃，爹的事情比较复杂，您放心，我一定会查清楚真相的。一个姑娘家与全族为敌，不合伦理吧？一个王爷总是出现在姑娘家，有违纲常吧？传闻中本王离京叛道，罔顾皇家颜面，你们有听说过吗？我不信传闻，只认正主。嗯，本王这次过来是来求药的。你给本王用的药，就连御医也调配不出来。那是当然，我的药可领先他们十几个师级呢。用这个清理伤口，再用这个涂在上面，两天一次。你都给本王准备好了。嗯，比起被某人用刀架着脖子，还不如我自己献出来。那本王该如何感谢你呢？那你可欠我一个大人情。但说无妨，在这京城之中，还没有本王做不到的事情。从今儿起，如果有人找将军府的麻烦。你要替我解决，你大可以将本王当做将军府的靠山，为你解决麻烦也是理所应当。为什么？叶岩，你不会忘了，你是本王未过门的王妃吧？那，你去床上等我。